A veure, la nostra quarta xerrada, abans d'anar a la connexió en directe en Nova York, ens la fa en Quim, que el company Quim Melendet. Cap a ciutats, eficiència energèticament. Ell parlava de l'eficiència energètica, que no és cap moda, sinó que és un aspecte clau de la sostenibilitat de les actuals economies. En zones d'eficiència d'energia com a Europa, les millores en eficiència energètica ja no són una necessitat, ja no són una manera d'estalviar, sinó que de fet són una nova font real de generació d'energia, senzillament estalviant. Relacionat amb això, ens parlarà en Quim a la seva xerrada, en Quim és professor de la Politècnica, és cap del grup Èxit, Enginyeria de Control i Sistemes Intel·ligents, no, si no ho dic malament, té moltíssimes publicacions, crec que unes 150, treballa en la recerca, en aquest mateix tema de distribució d'energia, estalvi d'energia, sistemes intel·ligents, i ha de dir que col·labora, com a bon enginyer, moltíssim, amb empreses petites i mitjanes i amb la indústria. Ell és de tots enginyer en telecomunicacions, si no recordo malament. Molt bé, Quim, sisplau. Endavant. Molt bé. La meva presentació serà potser una mica més pragmàtica. La idea és conscienciar-vos, conscienciar-vos una mica amb el tema de la despesa energètica, del gast d'energia que fem no només les ciutats, sinó les persones en general, degut a la societat que tenim, el tipus de societat del benestar i, per tant, anirà orientada cap aquí. Perdó. Necessitem, consumim, gastem energia en el dia a dia. L'energia tots sabem el que és, potser no ho sabem molt bé, però sabem que és necessari. I una mica parlarem sobre això. Molt bé, una mica la presentació, la xerrada, anirà al voltant d'aquest cercle, una mica de motivació sobre com estem gastant l'energia avui en dia, una mica d'anàlisi, la situació actual a nivell europeu, més a nivell local també, veure que hi ha d'haver unes actuacions per fer front a aquesta despesa energètica que tenim actualment i que necessitem, aquestes actuacions han d'anar acompanyades de solucions que han de tenir un marc regulatori, un marc legal, una mica d'acompanyament dels governs i també una sèrie de tecnologies. Acabarem la xerrada amb algunes consideracions finals. Ja hem dit que va d'energia, energia aquí veiem diferents unitats d'energia, per tant, és una mica més per conscienciar que és molt important a tots els àmbits de la ciència des de petites quantitats, de les reaccions químiques, per als electronvols, grans quantitats d'energia que utilitzen els països on es parlen de les tones equivalents de petroli o en altres àmbits de cavalls de potència, en l'àmbit més mecànic, de newtons per metre. En tots els àmbits tothom vol tenir un protagonisme i li va posar etiquetes, inclús persones, Reitberg, Joule, li han volgut posar noms en aquesta unitat. Per tant, és molt i molt important, tot i que a vegades no som prou conscients. Per motivar-vos una mica més, diríem que una persona normal, una persona que fa una activitat física diària no excessiva, no és un esportista d'èlit, ens pot gastar, per dir alguna quantitat més o menys normal, d'unes 2.150 calories, aquest tipus d'unitats, que seria l'equivalent a tenir una bombeta encesa al llarg del dia. Serien aquests 900 quilowatts amb unitats d'energia elèctrica, la que ens ve la factura elèctrica, durant tot un any encesa aquesta bombeta. Val? És una despesa que és suportable. No obstant, en el seu dia a dia, en la seva activitat diària, en la seva manera de viure, doncs té una casa, té un cotxe, es transporta, es mou, i això suposa una despesa energètica molt més gran. En el cas de la casa, un ciutadà mitjà espanyol, podríem posar que gasta aquests 12.000 kWh l'any, kWh, perdó, el seu cotxe, el transport que ell fa servir, uns 15.000, els números són aproximats, no en el seu cas, per tant, aquesta despesa que ell suposa de la seva vida, del fet de viure en una societat avançada i evolucionada, suposa 30 vegades més la despesa que necessitaria si no tinguéssim tots aquests mitjans. Si ens ho mirem d'una perspectiva més global, veurem que els números es disparen, evidentment, i que aquesta evolució ha sigut precisament en els últims anys. En el gràfic de l'esquerra tenim l'evolució del consum energètic mundial des de l'any 1830 fins al 2010, i veiem que en els primers anys el tronja és... A l'esquerra tenim fons d'energia primària, el tronja és la biomassa, és el que extraiem del bosc, per tant és l'època preindustrial, que únicament per escalfar necessitava la fusta. A partir de la revolució industrial entra el carbó, 
el moment se creix el consum energètic, el vermell seria el petroli, la ciutat del petroli, i ja cap als anys 50 comença aquest pendent exponencial de consum d'energia amb diferents distribucions de les fonts bàsiques. El gràfic de la dreta ho tenim el mateix, però distribuït els últims 20 anys i distribuït, o 30 anys, distribuït per grans regions. Veiem que totes les regions creixen, Nord-Amèrica, Europa, té un creixement suau, però hi ha regions que evidentment creixen molt més. La Xina, podríem veure, si anéssim al detall, també els països emergents, les economies emergents, que també volen viure com nosaltres, també volen tenir aquestes cases, aquests cotxes, i per tant la despesa energètica se'n va pels aires. Evidentment, això no és sostenible, no podem seguir amb aquest ritme i tenim un problema que no és un problema nostre, és un problema global, és un problema de tots. Per tant, us deia que ho intentarem una mica d'aquesta conscienciació. Bé, si això ho hem vist a nivell global, dic, vale, això és un altre, què ens afecta? Bé, doncs mirem una mica més a casa, no? Anem a mirar Catalunya, com ha seguit aquesta evolució, i veurem que, home, sí que ha anat creixent, però resulta que no, que hi ha un període en què s'estanca i després baixa i diríem, ostres, sí que fem bé la feina, no? Aquí a Catalunya, home, són aquests últims anys de crisi que, evidentment, doncs tenim una despesa energètica inferior, a l'esquerra serien les llies primàries, les fonts energètiques, i que, per tant, no és que estiguem fent les coses, que la casualitat, la casuística ens ha dut, en què ara mateix no estem consumint tanta energia, però, evidentment, com que l'objectiu és que ha sortit d'aquesta crisi, doncs això ha de seguir pujant. I si ho mirem una mica més en detall, veurem que, en el nostre cas, d'aquesta energia que necessitem, doncs només som capaços de de produir-ne internament en el país una sisena part. Per tant, el problema també el tenim. És a dir, si la demanda global puja i nosaltres necessitem aquesta energia de fora, doncs, evidentment, el problema global ens afectarà també a nosaltres. Per altra banda, si mirem el gràfic de la dreta, veurem que l'energia que realment consumim, el que fa servir el nostre cotxe, el que fa servir els ordinadors, els telèfons, etc., doncs és una quantitat estan posades a la mateixa escala en una quantitat sensiblement inferior. Concretament, un 60% inferior a la primària que es necessita. És a dir, tenim marge. Això seria el que respon al tema d'eficiència energètica. És a dir, que si nosaltres som capaços de millorar les tecnologies de generació energètica, el transport d'aquesta energia, etcètera, etcètera, serem capaços de, consumint la mateixa energia, necessitar-ne molt menys. Aquest és el concepte. Per tant, en aquest cas, en el... En el cas de la generació del transport, nosaltres no podem fer-hi gaire, però sí que podem recolzar polítiques de generació més propera, de les renovables, etcètera. Dit això, anem a veure en què ens l'agastem, aquesta energia. Si mirem a nivell global, a nivell global, la meitat de l'energia es gasta, seria el blau. El 26% seria en transport, 13% o 14% en sector residencial, una mica de les ciutats i el 7-8% a l'àmbit comercial, per tant, també podríem associar-ho a les ciutats. Si mirem per distribució geogràfica, ja veiem que no es consumeix igual per arreu, ja ens ho podíem imaginar, i si ho mirem a les fosques, encara ho veurem més clar, aquesta foto del món il·luminat, ja veiem que hi ha regions que es distribueixen diferent, que gasten despesa energètica de diferent forma, i si mirem més a la vora la nostra regió, i, evidentment, tenim les ciutats. Les ciutats on es gasten, es consumeix per aquesta acumulació, agrupació de gent. Mirem també el detall, com ens l'estem aquí a Catalunya. La distribució no és ben bé la mateixa que a Europa. En el nostre cas, en el sector industrial, ens gastem el 26-27%, i el que seria en el sector domèstic, transport, aquí està agrupat tot, l'hem separat, doncs seria en total el que gastem nosaltres en el dia a dia, un 33%. Si sumem la part de serveis, ens aniríem un 45%. Per tant, té sentit que aquest problema global que tenim de consum energètic el tractem de forma local i ens centrem en les ciutats, com a ens on ha focalitzat el problema de l'eficiència. Només com a resum d'aquest problema, en resum de l'estat de la situació, doncs a la dreta de tot, a dalt, tenim un mapa de les ciutats, el que és del 2006, però bé, ja val, de més d'un milió d'habitants, i hem vist que les presentacions prèvies, doncs que el nombre de ciutats que superen el milió van en augment, es parla en saga de 500 ciutats que superen els 25 milions d'habitants, el segon gràfic 
és també l'evolució de la riquesa a Anglaterra, però també és igual de la necessitat o del consum de l'electrodomèstic, que evidentment tothom vol tenir rentaplats, tothom vol tenir màquines de rentar, guïnes elèctriques, etcètera, etcètera, per tant, és evident que el consum va en augment. I el que no pot créixer és aquest consum d'energia. El gràfic de baix de tot, de la dreta, doncs tenim una mica la predicció, la previsió de consum. Evidentment, els consums de fòssils, de combustibles derivats del petroli tenen la vida apuntada, ja no estan limitats, per tant, decreixeran i podem veure aquí en el gràfic, aquest gràfic d'aquí, la previsió que hem de tenir o que tenen, doncs, aquest nivell mundial és que el consum energètic ha de disminuir i ha de disminuir sobretot el consum degut al petroli i han d'incrementar les fonts de generació que no depenguin del petroli. Ja teniu el problema fixat, per tant veiem que és una obligació actuar a les ciutats sobretot, no només a les ciutats però a les ciutats sobretot i anar a veure com ho podem fer. Una mica la solució que s'entreveu, que ha de ser així, és el cinquè principi que ens ha explicat en Marc, és que hi ha d'haver-hi un mercat, un mercat on la gent, les persones, la indústria, els serveis, estiguin disposats a pagar per consumir menys i per tant s'ha de crear. Evidentment s'ha de crear, no, ja existeix i aquí veurem alguns exemples en què això realment és així. I no és un problema només de la ciutadania, de la població, sinó que és un problema en què hem d'intervenir tots. Hem d'intervenir des dels governs, fixant uns objectius clars d'aquesta eficiència energètica, de reducció del consum, s'han de definir uns plans, aquests plans s'han de materialitzar amb regulacions, s'han d'avaluar, evidentment, com hem vist en alguns exemples, i per fer-ho hi ha d'haver la participació de la indústria, que és qui crearà aquestes tecnologies, o ja estan creades o s'estan creant aquestes tecnologies, i hi ha d'haver un espai on aquestes tecnologies es consumeixin i la població, com he dit abans, estigui disposat a pagar per aquestes tecnologies. El resultat ha de ser una disminució del consum. Això a la vegada què crea? Crea un mercat de tecnologies noves, de professionals, de nous productes que és emergent i que ara estan totalment immersos i que és un mercat que ha de ser pròsper, si no, no ens en sortirem. Anem a veure a nivell europeu com s'està plasmant això. El pla ja el tenim, a nivell europeu tenim un pla que és el 2010, que és la reducció segurament és sentit de parlar de l'Europa de l'objectiu 20-20-20, de reducció del 20% de les emissions de diòxid de carbó, increment de 20% de les energies renovables i reducció del 20% del consum energètic que tenim tot això l'any 2020. Tenim el pla, aquest pla té unes regulacions, van sortint una sèrie de directives que després s'implanten a nivell nacional, veurem exemples d'algunes que han funcionat o que estan funcionant, com per exemple aquesta de d'eficiència en els edificis i veurem una mica quin és el marc actual. Dic que en aquest procés d'avaluació, doncs l'any 2009, em sembla que és, es van fent avaluacions periòdiques i veiem que de moment complim amb l'objectiu del 20% d'emissions, de reducció del 20% d'emissions, complim amb l'objectiu d'incrementar el 20% de renovables, tot això a nivell europeu, però en canvi en aquesta avaluació vam veure que no es complia amb el 20% de dèficit de reducció de consum energètic. És a dir, s'agafen les dades que es tenen, es fa una projecció i segons aquestes dades no arribem a complir amb aquest objectiu. Per tant, això fa que surtin aquestes noves directives, noves actuacions i periòdicament es vagin a provar. Anem a veure un exemple d'alguna que sí que funciona, que ha funcionat, que és, per exemple, la directiva sobre eficiència en els edificis. L'any 2010 es va posar en marxa a nivell europeu una directiva que obligava a qualsevol transacció d'edificis doncs tenir un certificat d'eficiència energètica, és a dir, igual que tenim la nevera, una nevera A o A+, o B, depenent del que decidim comprar, doncs posar una etiqueta en els edificis. I aquestes etiquetes per què serveixen? Doncs únicament perquè quan un vagi a comprar un edifici, a igualtat de condicions, digui si aquesta gasta menys, si aquesta vivenda gasta menys, doncs resulta que està disposat a pagar una mica més. Per què? Perquè després té un retorn. Aquesta és la idea d'aquest tipus de solucions. Això, dintre de la planificació, hi ha una evolució que s'ha fet en aquest 2013 amb alguns països o algunes ciutats pilot que havien posat en marxa aquestes directives i, evidentment, de moment l'evolució és positiva. Resulta que 
les vivendes o la igualtat de condicions, un increment en un nivell en l'etiqueta suposa, depenent de cada ciutat, un increment del 3, 4, fins al 10% en el preu d'adquisició d'aquesta vivenda. Per tant, veiem que hi ha aquest mercat i aquesta situació en què es vulguin tuïn, que tots guanyen i aconseguim aquesta reducció energètica de vot a unes millores en les condicions de l'edifici. Per tant, en aquest cas es compleix aquesta condició de tenir un mercat en què ens ajuda a aconseguir aquests reptes. Anem a veure la directiva actual, una directiva de l'any 2012 sobre eficiència energètica que regula una mica el mateix. Intenta fer incidència en alguns aspectes del consum energètic i es posa en uns sectors claus. Decideix a nivell europeu que el sector públic és un sector clau a nivell de ser exemplar. Es decideix en aquest tema de les ciutats centrar-se en les vivendes, veure com oferir serveis d'eficiència energètica, també fa incidència sobre els subministres, sobre els fons de la generació energètica i parla també de la necessitat de fer incidència en la indústria. Només fer un parell de punts, dic que, per exemple, el fet que l'administració ha de ser exemplar, per exemple, es materialitza en un parell d'articles en què diu que l'administració haurà de fer una renovació del 3% del seu parc d'edificis que superin els 500 metres quadrats. Això el que fa és generar un mercat de renovació, de millora, d'eficiència, una formació de professionals, per tant, aquestes condicions perquè hi hagi aquest tipus d'actuacions. A Catalunya, a més a més, hi ha algunes iniciatives en marxa perquè els edificis públics siguin més eficients i, evidentment, s'han de plasmar també aquest tipus d'actuacions. Si anem en el cas de les vivendes, el que diu la directiva, o on t'exposa, és sobretot en què, per tenir la col·laboració del ciutadà, del propietari, el que necessitem és donar-li informació. Li hem de donar informació actualitzada i precisa del que està consumint. Com ho aconseguirem? Doncs, en paral·lel amb això, ja hi ha tot un mercat, tot un desplegament que ja estava previst, del que se'n diuen els smart meters, aquests comptadors elèctrics que substitueixen els comptadors que teníem tradicionals, aquells de la rodeta, segurament molts de vosaltres ja us han substituït aquells comptadors per aquests d'aquí, que permeten tenir de forma continuada una mesura exacta del consum. A la part, també hi ha empreses que ja estan fabricant dispositius que es poden comunicar amb aquest tipus de comptadors, de forma que, igual que tenim l'estació meteorològica, podem tenir el consum instantani que tenim, petits reports del consum diari. Això ens permetrà, a través d'aquest dispositiu, actuar sobre endolls, sobre electrodomèstics, de forma que puguem gestionar de forma més còmoda els aparells de la nostra vivenda. Igualment, podem tenir informació a través de l'Smart Meter, connectat amb la companyia, amb els telèfons mòbils, podem enviar la informació. Això és una manera de sensibilitzar, de saber que estem consumint més del compte. A la vegada, si tenim aquests aparells connectats amb la casa i l'aparell connectat amb la companyia, la companyia té accés a tota la informació de tots els usuaris i, per tant, podem fer una mica de benchmarking. Et poden donar informació sobre si tu consumeixes més que el teu veí o es poden realitzar solucions de millora, de gestió energètica a nivell de vivenda, a nivell d'empreses. Per tant, tenim que aquest mercat ja hi ha unes tecnologies que s'estan desplegant, que és compatible amb aquestes directives i, per tant, s'està creant aquest mercat de la tecnologia associada a la millora de l'eficiència energètica. En el cas del subministrament energètic, la directiva parla també de l'eficiència en la transformació i el subministre, per tant, és un recolzament a tot el que són les energies renovables, produir energia a partir de les energies renovables redueix la dependència amb el petroli. Són energies que, evidentment, no estan vinculades al petroli, per tant, són renovables i, per tant, molt més eficients des del punt de vista del consum energètic global. Un altre aspecte en què es posa la directiva i que ja hi ha iniciatives en marxa és el que se'n diu amb el 
amb el clima o o xarxes energètiques de districte, no? DHC vol dir District Heating and Cooling. Un exemple, per exemple, és aquesta iniciativa del District Clima de Barcelona, en què es col·loquen centrals de generació d'aigua calenta en llocs propers a la ciutat, aprofitant, en aquest cas, la deixalleria. Hi ha una central on es valoritza energèticament el residu. Aquest residu s'utilitza per generar energia i aquesta energia, evidentment, és molt més sostenible que l'energia que tenim de les centrals que estan allunyades del centre de la ciutat. Per tant, es tracta de substituir calderes que tinguem a casa, que són poc eficients, per xarxes de transport d'aigua calenta, xarxes de transport d'aigua freda, que en aquest cas es refreda a través del mar, i que en principi són més eficients i molt més sostenibles que el que tenim ara. A nivell industrial, el que diu la directiva és que s'ha de fer un esforç en el tema d'auditories, s'ha d'analitzar els consums energètics, això és un tema que a nivell industrial ja estan sensibilitzats perquè és una reducció de costos, per tant no diu res especial, i el que es tracta és d'intentar aplicar planificacions energètiques en les organitzacions. És a dir, aquest cicle de planificar, actuar fer i monitoritzar contínuament de forma que tinguem una millora contínua dels nostres aspectes energètics. Això segueix també estàndards, com és la ISO 50001, que seria un equivalent a l'estàndard de qualitat i altres estàndards que s'estan aplicant a nivell industrial. Altres tecnologies que no van tan lligades en aquesta directiva, però que s'estan implantant, poden ser, per exemple, el fet de crear mapes energètics a nivell urbà, és a dir, tenir per la gestió de la ciutat, codificat en colors o codificat com sigui, els barris, les zones, les parcel·les que es consumeix més o menys energia i utilitzar això de cara a la gestió de les infraestructures energètiques de la ciutat, que siguin aquelles centrals de districte o simplement les xarxes de distribució elèctrica. Altres exemples, companyies que es dediquen a fer la il·luminació intel·ligent, que únicament observen el carrer i si no hi ha ningú, doncs, no, senzillament no il·luminen i quan hi ha pas de vehicles fan una il·luminació gradual de forma que disminuïm el consum. O l'ús dels cotxes elèctrics, com l'exemple aquí del regidor, que tenim iniciatives que ajuden a reduir la despesa en combustible, per tant, dependència de combustible fòssil. Ja només per acabar, hem vist tot de pinzellades, tecnologies sueltes, dic que el següent pas, a part de les smart cities, hi ha un concepte paral·lel que és el de les smart grids, les xarxes elèctriques intel·ligents, que ens donaran aquesta visió integrada dels sistemes de generació elèctrica, ja siguin renovables, ja siguin plantes hidroelèctriques, plantes allunyades o plantes properes, i a través de xarxes de comunicacions, doncs ens permetran tenir a la vegada la visió de la capacitat que tenim en el país, a la regió, a l'àrea o a nivell europeu de generació i lligar-ho amb les necessitats que té la nostra regió, la nostra ciutat, el nostre país a nivell de consums. Per què això? Doncs una mica la idea és que a través d'aquestes xarxes puguem canalitzar els fluxos d'energia a la vegada que podem enviar senyals de preu per gestionar de forma dinàmica aquesta demanda. És a dir, si en un moment determinat volem tenim restriccions de generació elèctrica, el que podem fer és donar un senyal de preu de forma que la gent es retringui de gastar energia perquè en aquell moment l'energia és més cara. Si ho fem d'una forma dinàmica, l'única manera és tenir aquest tipus de solucions. Les xarxes elèctriques intel·ligents o smart grids. Una visió d'aquest tipus de solucions on hi ha aquestes estratègies de gestió automàtica de la demanda, on hi ha noves tecnologies d'emmagatzament d'energia, els generadors més propers a les ciutats, les centrals allunyades, i gestionat tot de forma integrada a través d'aquestes noves xarxes, aquestes noves xarxes intel·ligents que ens ajudaran a gestionar millor l'energia de les ciutats, no només les Margarit, sinó a la ciutat. Per acabar, ja només dir que per complir amb aquestes necessitats d'eficiència energètica necessitem pensar sobre el tema, no?, estar concienciats, a nivell europeu ja ho estem, el mateix pas als Estats Units o a les societats occidentals, tenim un pla, tenim uns punts d'actuació, els anirem revisant contínuament, conscienciar-nos, perquè sí que és veritat que vivim edificis, tenim moltes 
muchas eh, facilidades a esta ciudad del bienestar, pero los edificios no gastan energía, eh? son nosotros que la gastamos, eh? los edificios la gastan por, por culpa nuestra, por tanto la responsabilidad es nuestra, no del edificio. Y finalmente digo que ya que tenemos el problema, hemos de buscar la solución, tenemos un mar legal, pero hemos de considerar que la eficiencia energética no, es, eh, no ha de ser un costo eh, un costo para los gobiernos, un costo para la administración, un costo para todos nosotros, sino que ha de ser una oportunidad de negocio, de formación, de un nuevo mercado, y por tanto, eh, lo hemos de ver esta manera. Finalmente, pues... Muchas gracias, Kim. Escolta una pequeña pregunta. Nosotros somos parte de la universidad. ¿Cómo la universidad puede participar en este proceso? ¿Es un estado un lloc importante para ayudar en esta concienciación? Bueno, para concienciar, evidentemente, no, sí, no, no sé si la universidad sí, sí, evidentment, es millor. La, mateixa, la, la, la universidad, no, no, evidentemente, tiene una parte de concienciación, pero quizás no ha de venir de otras partes. La universidad lo que podemos hacer es desenvolupar, lo que estamos haciendo nosotros, donde es desenvolupar soluciones pues, para analizar los consumos de forma automática, para ayudar donc, a donar estas señales de preu, a donar, ayudar a gestionar estas xarxes inteligentes, de forma que la gestión de la energética donc, sigui molt més, molt més, diguem, eficient i, bueno, no, que... podemos ser més eficients a la universitat, no es diga bien. Eh, sí, evidentment. Tenim camí per eh, sí, sí. No, la universitat sí. i qualsevol, qualsevol edifici públic tenim bastant camí per recórrer. Molt bé, ho intentarem. Moltes gràcies, Quim. Joaquim Melendez.